আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই মজার এবং খুবই লোভনীয় স্বাদের ভুঁড়ি ভুনা করে দেখাবো তার সাথে সাথে থাকবে স্ট্রিট ফুড স্টাইলে ভুঁড়ি ভাজি রেসিপি আশা করি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের খুবই ভালো লাগবে আর ভালো লাগলেই তো আমার সার্থকতা চলুন তাহলে এই মজাদার ভুঁড়ি ভুনা এবং ভুঁড়ি ভাজি কিভাবে করতে হয় তার পুরা প্রস্তুত প্রণালী দেখে আসি এখানে একটা প্যানের মধ্যে আমি দুই কেজি পরিমাণ ভুঁড়ি নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন ভুঁড়িটাকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি তারপরে এরকম ছোট ছোট সাইজের টুকরো করে নিয়েছি এখন এই ভুঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ আর দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পানি এখন এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে আমি ভুঁড়িটাকে কিন্তু সেদ্ধ করে নিব এরকমভাবে কিন্তু ভাব দিয়ে নিলে তাহলে ভুঁড়ির আর কোনো এক্সট্রা কাঁচা গন্ধ থাকে না দেখুন আমি ভুঁড়িটাকে আধা ঘন্টার মতো এরকম জাল করে নিয়েছি ভুঁড়িটাও কিন্তু অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর এভাবে ভুঁড়িটা সেদ্ধ করে নিলে ভুঁড়ির কিন্তু কোনো বাজে ফ্লেভার থাকে না এখন চুলা থেকে এটাকে নামিয়ে আমি ঠান্ডা করে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিব দেখুন আমি ভুঁড়িটাকে একেবারে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ছোট বা বড় টুকরো করে নিতে পারবেন এখন এই ভুঁড়িটা আমি রান্না করব তার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি পনে এক কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম এখানে দুইটা তেজপাতা চার টুকরো দারুচিনি তিনটা এলাচ তিনটা লবঙ্গ এখন এটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব সুন্দর একটা স্মেল ছড়ানো পর্যন্ত তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি দুই কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি যেহেতু এখানে দুই কেজি ভুঁড়ি রান্না করব সেহেতু কিন্তু মশলার পরিমাণটা একটু বেশি ব্যবহার করতে হবে এখন পেঁয়াজটা সফট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিব দেখুন পেঁয়াজটা কিন্তু অনেকটাই সফট হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দিব এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব আদা বাটা এখন এই আদা এবং রসুনটার কাঁচা ফ্লেভার চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকেও ভেজে নিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দুই টেবিল চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া দুই টেবিল চামচ পরিমাণ শুকনা মরিচের গুঁড়া এখন এইগুলাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা কিন্তু অবশ্যই একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা ভালোভাবে কষানোর জন্য দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পানি এই পানিটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দিলাম আমি দুই চা চামচ পরিমাণ লবণ লবণটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা আপনাদের স্বাদের উপর ব্যালেন্স করে কম বেশি করে দিবেন এখন মশলাটাকে আরও কিছুক্ষণ আমি কষিয়ে নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম দুইটা মিডিয়াম সাইজের আলু কুচি নর্মালি সিঙারার পুরের মধ্যে যেরকমভাবে আলুটা টুকরো করে দিই সেইভাবেই কিন্তু টুকরো করে দিয়েছি এখন আবারও দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পানি এখন এটাকে ঢেকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে দেখুন আমি আলুটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে এই পর্যায়ে এখন আমি সেদ্ধ করে রাখা ভুঁড়িটা দিয়ে দিব দিয়ে এটাকেও আমি পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো কষিয়ে নিব ভুঁড়িটা কিন্তু অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এই ভুঁড়িটা রান্না করতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না এখন এটাকে ঢেকে আমি ভুঁড়িটাকে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিব দেখুন আমি ভুঁড়িটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে কষিয়ে অনেকটাই সেদ্ধ করে নিয়েছি এখন এখানে আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম এখানে দেড় কাপ পরিমাণ পানি এখন এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে আমি পানিটা খুব ভালোভাবে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করতে থাকব এখন এটাকে আবারও ঢেকে রেখে দিলাম কিছুক্ষণের মধ্যে ভুঁড়িটা কিন্তু আমার রান্না করা হয়ে গিয়েছে এখন এখানে দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে এটাকে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে নিয়ে আবারও এটাকে ঢেকে দুই মিনিটের মতো রান্না করে নিতে হবে তাহলে কিন্তু ভুঁড়ির মধ্যে খুব ভালোভাবে গরম মশলার ফ্লেভারটা ঢুকে যাবে দেখুন দুই মিনিটের মধ্যে কিন্তু ভুঁড়িটা খুব ভালোভাবেই ভুনা ভুনা হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে আমি নামি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমি একটা বাটিতে ভুঁড়িটাকে সার্ভ করে নিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব 
কিভাবে ভুরি ভাজিটা করতে হয় তার জন্য চুলা একটা প্যান বসিয়ে দিলাম প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল আর এখানে আমি নিয়েছি চারটা শুকনা মরিচ টুকরো করে নিয়েছি বিচিটা ফেলে দিয়ে নিয়েছি তিনটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি আর নিয়েছি একটা বড় রসুনের অর্ধেকটা কুচি করে এখন এই সবগুলো আগে তেলের মধ্যে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে এই পেঁয়াজটাকে কিন্তু গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজটাকে কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার আসা পর্যন্ত ভেজে নিয়েছি তারপর এর মধ্যে ভুনা করে রাখা ভুড়িটা দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে এই কাজটা কিন্তু অবশ্যই একটু ধৈর্য নিয়ে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন ভুড়িটা ভাজা হলে কিন্তু বোঝাই যাবে একেবারে কালারটা সম্পূর্ণই চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন এটাকেও নামিয়ে নিলাম নিয়ে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখিয়ে দিলাম তৈরি হয়ে গেল আমার দুইটা ভিন্ন স্বাদের ভুড়ি রান্নার রেসিপি আশা করি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর ট্রাই করে কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার রেসিপিগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন এমন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ